Vayan, sigan hablando. <risa> Yo creo que ya, ya se conectó ahí. La... Hi, teacher. Good evening. Hi, how are you? Good evening. I'm fine. What about you? Welcome. Thank Welcome you. Welcome to tonight's class. How's everything? Good evening. Good evening. Hi. Good evening. Glad to see you. Our second class of Intermediate One. How was your day? Good. Productive, busy. Yeah. All right. Um, como se, how how do you say, say uh -huh. le, le decía o le contaba? I was telling. What? I was telling. I was telling uh, someone mm -hmm. that um, it's, now is uh, dear day my son. Oh, really? It's your son's birthday. Yeah. How old is he? So, um, he is 13 years old. 13. He's a 13 teenager. He's nice. young. <laughs> yeah. <laughs> you just have one son. Uh, two son. Two uh, son. Yeah. One oh, girl and is... one boy. So two children. Two, two children. Okay, because sons are two boys. Ah, okay, okay. Uh -huh. So two children includes boys and girls. Yeah. Okay. And, and Yes. And Samuel uh, says, uh, yes, uh, no, tomorrow is birthday. Uh, your wow, girl. his girl's birthday. Your daughter. Yeah. Then tomorrow I will not stay here. <laughs> <laughs> you won't join the class tomorrow. Yeah. So. It's all right. It's all right. How old is going to be your daughter? Uh, 15 years. 15! Wow, it's a sweet 15 birthday. Uh, <laughs> oh my God. <laughs> yeah, yeah. Oh my God. First, you have to be there. Yes, there will be a celebration. Yeah. Mm -hmm. And we will go into dinner with the family to enjoy, right. but uh, she don't want a party. Just the dinner. Just, but uh uh in the holy week she make a trip with her mother mm. to europe nice. and yes that was uh, her present yeah that was her present nice great yeah no i mean teenagers have a voice you know they choose they can decide yeah so she don't like... want a, a a pink dress and a chamberlain <laughs> and... <laughs> and the pink cake yeah uh, she don't want <laughs> I know those are traditions of the past, probably. Yeah. Uh -huh. Still, you know, Mexico still celebrate a lot. Yeah, it's, it's very yeah. strong. It's a huge party. It's a huge yeah. celebration. Yes, true that. All right, welcome everybody. I hope you are doing fine. Let's see our greetings. Uh, nobody has said anything on the chat. Huh. Too much confidence. <laughs> Say something on the chat. Okay, good evening, everyone. Happy to see you. Mm -hmm. Hey, <laughs> all right. Just hi. Okay, good evening. I hope you're doing fine. I hope you're doing well. Say something. I mean, yeah. I hope they have a great class today. Yes. Yes, also. Nice, nice. Okay. Kind words. That's great. Let's give a minute for everybody to report, <laughs> to say something. Okay. Mr. Carlos Ernesto Hernández Cepeda, how are you? Good evening. Good evening. Because it sounds interesting. 
Ah, my really? boss. My boss, my boss is, is a peda. Ah. Mm -hmm. ah but he has an interesting name. His name is like the like the movie, like the emperor from Egypt, he's Ben Hur. Mm. Then mm. he's Ben Hur, Cepeda. How do you say ojalá? I uh, wish. I hope. I hope. I, I mean, I hope. Uh, uh, I don't uh, bad remember. <laughs> <laughs> don't have bad memories. <laughs> no, all right. It's okay. Okay. Yeah, it's fine. Well, good evening, everybody. I see that most of you have connected already. That's a great, well, yes, yeah, a great moment to have the attendance, first of all. Yes, this is. A eight a ten. Okay, no more comments, no more greetings, just a couple. Okay, you can say hi at least. Good evening. Glad to see you. Today was a great day. I hope you're doing fine. I hope everybody's okay. Yeah, things like that, right? And uh, yes, let me just get the other. Attendance. This is my attendance. Okay. Adriana, I saw you already. Present teacher. How are you feeling? Fine. Fine. A little tired, but fine. I bet. How was traffic today? Yes. Very all right. Yes, today actually traffic made me really tired. <laughs> Amilcar. Did you join? Hello? Not tonight. Carlos Ernesto. Present teacher. Cesar. Cesar, Cesar. Not here. My goodness. Cristina. Not here. Elsie. Not yet. Fatima Denise. Present teacher. Good evening. Good evening. All right. Fermán. Present teacher. Hello. Hazel. Hazel. Hector. Mr. Hector. He's not here yet. Isabel. Yes. Present teacher. Catherine. Lucy. Lucy Nathan. Present. Present. Right. Good evening. Good evening. Mayra. Present teacher. Hello. Good evening. Good evening. Nuri. Present teacher. Good evening. Good evening. Okay. Roberto Carlos. Samuel. Present. Hello. Vitelia. Not yet. Okay, we're gonna change it. Walter. Hello. I'm here, present. Good evening, everybody. Good evening, nice. Wendy. Not getting home yet. <laughs> Poor Wendy. And Irma. Hi, teacher. Hi, present. good evening. Welcome. Good evening. All right, great. Huh. I see. We're all busy. Here we are. Do you remember yesterday's topic? Let's see. Do you remember? Yes, what? comparative adjectives. Yes, it was comparative adjectives. Exactly. That was the topic, the main topic. And of course, we were discussing, describing, mentioning about our favorite restaurants right so basically we use the structure of comparative adjectives to talk about restaurants right okay let's continue because i told you that comparing or to learn to remember the structure of the comparative adjective is something that we need to practice it's not just one single class and then or you're ready to go and to know or to 
acquire all the vocabulary regarding adjectives. Of course, adjectives, there are so many. So this is what we're going to do to refresh the memories about the comparative adjectives. Okay, so we're going to use um, com I mean, ad adjectives to compare two things, two places, two people, right? And of course, um, we do have you know, like the previous knowledge, what's your, rest, what's your favorite restaurant and why, okay? What would be better to take out or delivery? Let me just edit this. What is better? There's a typo right here. Okay, so we were talking about delivery and taking out food yesterday as well. Okay, uh, and we were talking a lot about Mexican food. I remember a lot of people were describing Mexican and Italian food restaurants. Yes, so we're going to continue definitely because of, as you may have seen, the whole uh, unit is about food and restaurants, right? So it's an interesting topic. People get really excited about describing restaurants and commodities and what make this places more attractive, more appealing to customers, right? So, yes, we were saying the rules for the competitive adjectives, right? So here we have one syllable adjective, two syllable adjective, three or more syllables, and the irregular adjectives. Practically, this is, you know, the four big categories, let's say, for a spelling the adjectives, right? So one syllable, long, longer, tall, taller, straight, straighter, large, larger, hot, hotter, big, bigger. Okay, one syllable, only add ER. Solo se le agrega ER y es tu word comparative, right? So this uh, San Miguel is hotter than San Salvador, let's say, okay? Um, Santa Ana is bigger than... Chalatenango, not Chalatenango, is bigger than Santa Ana, I, I think, actually. <laughs> so, but it just at ER and we are comparing, right? We're making the comparative adjective. And when there is one single syllable, like big, hot, ustedes ven la secuencia de consonant, vowel consonant, inmediatamente le, duplique, le duplican la segunda consonant, like duplicate, the second consonant, right? Porque como solo tiene tres Letras, una sola sílaba de consonant, vowel consonant. Antes de agregar el ER, para hacer el comparativo, le duplican la segunda consonant. Yes? En este caso tenemos big, bigger, hot, hotter. All right. Esta es como one syllable adjective. Después les comparto esta, esta information, don't worry. Ok? Luego tenemos two syllables. Honest. Honest, happy, narrow, famous, crazy, gentle. Aquí tenemos la opción. Generalmente, si no termina en Y como happy, happy si termina en Y, entonces esta Y se convierte en una I latina antes de agregar el ER, right? Y decimos happy, happier, crazy, crazier. Narrow, narrower. Ok. A pesar que esto tiene like, una W que es considerada una semi-vowel, también como la Y. Entonces se hace fácil decir narrower, gentler. Ok. Sin embargo, en el caso de honest, si se fijan, hay como muchas consonantes al final de la palabra. Entonces, en lugar de decir honester, porque suena como bien difícil de pronunciar, entonces more honest. El mismo caso de famous, more famous. Ya, a pesar de que son two syllables, mejor le agregamos more. Right? And then, obviously, three syllables and more, tiene que llevar more. Expensive, more expensive. Dangerous, more dangerous. Popular, more popular. Beautiful, more beautiful. Confident, more confident. Difficult, more difficult. Right? Aquí sí, ya, yeah, sin dudarlo, de una vez. Agregamos el more y ya se compara. Tal cual en español, right? Y los tres adjectives que son irregular. Okay? Good, bad, and far. 
good, el comparative será better, el bad será worse y el far será farther. Aquí tenemos otros comparatives, pero que estos son más como de determiners de cantidad. Many, more, little, less. And far, si se fijan, es el mismo adjetivo, lejos, far. Pero tiene dos posibles spelling. En el comparativo podemos hacerlo con A o con U. With farther or further, right? Y cualquiera de los dos está correcto. There are two possibilities. Bye. Veamos. The first sentence. Let's see. Walter, could you read the first sentence, please? Yes. Um, uh, my brother is older than me. Right. Okay. You say, oh, I have an older brother or I have a younger brother, right? Yeah. So that's a possibility. When you are comparing with your siblings, you say, oh, no, my brother is older than me. He's taller than me. Yes. So in that case, you are comparing two people and you can use any of those comparative adjectives. Okay, yes. All right, let's see. The second example, uh, Isabel. The rabbit's ears are longer than the cat ears. Exactly, si ustedes se han fijado, los, obviamente los rabbits tienen orejas más largas que las ears to los cats, right? So we say, the rabbit's ears are longer than cat's ears, right? Nuri. Uh, Spain is hotter than Finland. Right, Spain is hotter than Finland. Aquí estamos hablando de el weather, ¿verdad? Obviamente en España hace mucho más calor que en Finland, right? So Spain is hotter than Finland, all right? Let's continue. Somebody else? Mayra? He's nicer than this friend. He is nicer than his friend. So, él es más amable que su amigo, right? Nice, nicer. All right, Fernand? I am happier than you. True. Ah. <laughs> <laughs> right? Okay, I'm happier than you. Okay, maybe I'm not very happy. <laughs> okay, next, Adriana. My father is clever than me. Okay, clever is the synonym of intelligent, right? So my father is cleverer than me. All right, Carlos? Uh, and more intelligent than my sister. Oh, wow. <laughs> <laughs> okay. <And> modest. <laughs> Very modest, too. <laughs> I am more modest, too. <laughs> okay. okay. Let's see. So, okay, Hector, welcome. <laughs> Thank you, teacher. Thank you. All right, this one. Okay. Math is more difficult than English. That's true. <laughs> true. Math. For some people, math is more difficult than English. For some other people, English is more difficult than math, actually. Aquí en estos terrenos ya no nos vamos a meter. Aquí cada quien sabe quién es mejor que el... Ah. <laughs> true, teacher. <laughs> y el RM, ¿cuál sería? No conozco los equipos, I'm sorry. Real Madrid. Probably, right? So, Real Madrid, Madrid is better, better than Barcelona. 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 Real Madrid is better than Barcelona. Ah, <laughs> solo porque la última me ganó. <laughs> Pero, you agree or you disagree? Yes, I agree. Agree. Okay, so you think Madrid is better than Barça, or Barça is worse than Madrid. China is farther than France. Uh, el ir a China es mucho más lejos que ir a Francia. Yes, definitely, right? Okay, so this is a review, obviously. Y tenemos como one syllable. Tenemos varios ejemplos de one syllable adjective. Si se fijan, siempre vamos a usar el than. Cuando estamos comparando entre dos cosas, dos lugares, dos personas, 
todos animales, todos objetos, vamos a usar better than, older than, hotter than, nicer than, happier than, ¿sí? Porque el dan es como más feliz que, más grande que, mejor que, right? So that's why we're going to use that. Yes? ¿Alguna question? Any question? ¿Seguros? Yes, I have a question. Tell show. me. Um, irregular adjectives. Um, mm -hmm. Little. Little. Uh -huh. Little. The comparative. Is, yes. Um, ahí dice less. Y yo he escuchado que ocupan la palabra less como sin. Como, por ejemplo, en, en la industria en la que yo estoy, uh -huh. hay un, una cosa que se llama, que trabajan con o sin solvente. Entonces, dicen uh -huh. solvente. Sí, lo que pasa es que solo el less, en, en este contexto, obviamente es poco menos, ¿verdad? Pero en el contexto que usted lo está ocupando, lo que hace es que al agregar este sufijo, les, a la palabra es como sin. ¿Sí? ¿Yes? Por ejemplo, si usted dice, um, patientless, timeless, o sea, no tengo tiempo, no tengo paciencia, ya, me quedé Ajá. sin eso. Sin eso, con menos que eso, pues. ¿Ya? Entonces, sí puede, sí puede ser usado, pero este es, es como otro significado, digamos. En okay, ese caso, entonces, ajá, en ese puedo caso. colocar more less than y lo que sigue, la de la oración. Mm. Menos que. <risa> <risa> no, por ejemplo, aquí, por eso les decía, los tres más comunes son estos. Estos ya son como más determinantes de cantidad, porque many, comparativo, more, little, less. Pero en este caso podría decir, uh, I have um, little vocabulary, pero otra persona le dice, yo tengo menos que vos. I have less vocabulary than you. Pero en este caso, como son determiners, son quantifiers, si sí necesitamos una palabra que siga después de eso, no es tanto así. Como less than, pero podría ser less vocabulary than you. Ok. Pero sí necesito que esto modifique a otra palabra. Less que, menos que. Less money, less time. Yes. Ok, thank you, teacher. All right. Ok, any other question? Teacher. Yes. I understand it's probably incorrect say fat for the people for you say the people i think uh, i i know no depends on or, i think i think is a uh, heavy right or for for people for for people strong i don't know <laughs> uh, the for, more a uh, how say the super comparative uh, comparative is, is this person with another person is heavier heavier, <laughs> heavier. Casi Javier. como que Javier. Ah. <ríe> Vaya, ese es el, el adjetivo que usamos para ser polite, para no llamarle gordo a alguien, because in English it's very offensive if you say, oh, you're fat. So, uh -huh. the comparative, como termina en una Y, esta Y automáticamente se convierte en una I. Ajá, en una I, happier. Antes de agregar el ER, es como happy, happier. Lazy, lazier, yes. Entonces, usted simplemente dice, he is heavier than his wife, podría ser. Ya, él es un poquito más relleno, un poquito más gordito que su esposa. Es similar for lazy. For lazy? Lazy, ajá, uh -huh, lazy. Lazy, lazier, uh -huh. lazier. Sí. Lazier. Pero lazier, eh, no, lazier no es ofensivo. Usted le puede decir a alguien aquí a gansos. <laughs> <laughs> That's okay. You're so lazy. Yeah, people say no, that. But, but, but the, but the, uh, the spelling. No, the, the, la I, la Y, sí. se transforma en I latina. Antes de agregar el L ER, sí. Lazier. Ajá. Ok. Aquí creo que es ah, crazy, crazy también es el mismo ejemplo, crazy, creo, crazier, lazy, lazier, happy, happier, heavy, heavier, yes. 
thank you, teacher. All right. Any other question? Yeah, me. Tell me. Uh, in two syllable subjectives. Mm -hmm. In the case famous, uh, all words finish S. No necessary. Que termine como en dos consonantes máximo. O sea, mi pregunta es que si todas las, las palabras que, por ejemplo, terminan en S, tendríamos que aplicar igual que famous. El more. Ajá. More famous. No, la regla no dice que una S, pero es como que no, no se escucha bien al agregar el ER, aunque tenga dos sílabas. Entonces, por ejemplo, yo no podría decir, sí, se puede, pero no suena bien decir famous sir. Entonces, mejor digo more famous. Lo mismo okay. pasa con honest. Honester, raro, no lo he escuchado. Entonces digo more honest. Generalmente okay. son las palabras que, que tienen dos sílabas, pero que terminan en Y. Eso sí, seguramente van a ser con ER, porque es fácil convertir la Y en ER. Ok. okay. Thank you. All right. Ok, so we're going to continue. Vamos a hacer algunos ejercicios. Reviewing the. Vamos a repasar. Ahorita mismo les comparto el screenshot de las, de las reglas de spelling y vamos a practicar un poco. Aquí tienen esta primera imagen, solo van a poner el comparativo. En la segunda ya tienen que ver que tenga sentido. ¿Ok? For example, dangerous. ¿Se escuchan? Three syllables. O sea, automáticamente dicen more dangerous. Fat, en casa si no voy a aplicar. Si sí existe, usted no porque sea ofensivo, no es que no existe. Igual puede decir un animal, que es más gordo que otro animal. No necesariamente to refer to people, but if you refer to people, yes, it is offensive and it's impolite. ¿Ok? Recuerden si la secuencia es consonant, vowel, consonant, duplicamos la última consonant. ¿Ya? Yes? Y luego que hayan terminado de hacer esto comparativo, acá en la sentencia sí tienen que decir el then. Yes? So I am taller than my brother. I am shorter than my brother. Yes? I am stronger than. Entonces siempre después del comparativo, como hay, están comparando dos. Yes? Two things, two objects, two places, two people, then you have to use them. Is it clear? ¿Estamos claros? Yes. Vaya, let's yes, work. We are going to make some groups. Obviously, you have to practice. You. I'm sorry about my neighbors. Okay, three participants in each group so that you can work all together. Dangerous. Dangerous because sure. you have. Hello, teacher. Hi, hi. Uh, I can share screen. Really? Yeah. Oh my God. So every session I will have to be enabling it. Probably the, the account. I'm going to go to the main station to do it. All right. Okay. Okay. 
Last year. Entonces, eh, I, que... eh, helping termina en, en Y, ¿verdad? Ajá, entonces la cambio por I. Yeah. Healthier. Eh, safe. Healthier. No, eh, no more. No. Eh, ah, pero lleva solo una. Como eh, una. Sí. Pero creo que ese es irregular. Quiero ver, creo que ese es irregular. Ajá. El... Vamos a ver. Vamos. Tendría que ser, vamos a ver. Seis. Um, hmm. Safe. Ah, de ese sí está un poco dudoso. Pero ya vamos. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Elsie. Hola, hola, Adriana. Mucho gusto. ¿Qué tal? Nos Bien. encontramos de nuevo. Sí. Ay, yeah. Ay, creo que este, en este caso solo se le coloca la R, porque ya tiene la E, R, safer. Safer. No se escucha mejor, more safe. Ajá. Eh, ¿Qué dice usted, ¿Cuál? Adri? Yo siento que se escucha mejor. Sí, more porque también el comparativo. Morse. Eh, yo. I, uh -huh. I, porque I, se I, le puede agregar. Are, agregar. Uh -huh. Yo pienso. Eh, fast. Faster. Faster. Eh, difficult, more difficult. Sí. And mm -hmm. easier. Easier. Thanks the wife for the eye. Easier. Easier. Honest. More honest. More honest. More honest. Good. Uh, better. Better. Crazy, crazier. Se oye crazier. bien. Crazier. Crazier. Big. Sería... Big is bigger. Bigger. Bar. It's worse. More no, it's More worse. Bar. Oh, ah, es que este es muy irregular, ¿verdad? More, more difficult. Eh, easy. Para easy. teacher. Para teacher. Easier. 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 Uh, uh, question. Tell me. Uh, when the word. Uh, has two consonants and one vowel mm -hmm. uh, duplicate second consonant. No. For example, big. Bigger. Well, in that case, yes, because it's consonant, vowel, consonant. But if it has two consonants at the beginning, like short, no. You say shorter, but in the case of big, yes, double the second consonant. Pero, no lo entendí bien. Que muy rápido. Vaya, sí, tiene que tener la secuencia. Una sola sílaba de consonante, vocal, consonante. Ahí sí. Tengo que duplicar la segunda consonante. Ajá, porque en el caso de fat. Ajá, y en el caso de big. En el caso ah. de hot. Pero ah, si... Ya no, ¿verdad? No, ajá. Porque son tres consonantes. Ajá, y no es solo una consonante, una vocal, una consonante, sino que es consonante, vocal, dos consonantes. Al final ya tiene dos consonantes. Ah. Ya se me hace fácil hacer la segunda sílaba, que sería faster. Uh -huh. All right. 
¿En cuál nos quedamos? Difficult, easy. Yes. Ah, sí, easier. Yeah. Easier. Pero difficult, dijimos que era more difficult. More difficult. Uh -huh. Easy, easier. Easier. Honest, para mí es more honest. Sí, creo que ahí está en la pantalla. Uh -huh. ver. Good. Uy. Better. Better, ajá. Uh -huh. Ah, better, sí. Better. Crazy. Crazy is crazier. Crazy. Fátima, ¿verdad que eso está escribiendo en la compu? Sí, no. se escucha. ¿Se no, escucha? no, no hay problema. No, por si acaso nos tocará compartir. <risa> <risa> ya la tenemos ahí igual. <risa> eh. Sairi. Teacher, we have two doubts. All right, tell me. Healthly is is more healthy or healthier? Healthier. Healthier, okay. Yeah, healthier. Because, okay. because you have two, two Syllab syllables. Two syllables, but the last, the last, uh, yes, a letter is Y. Y. Mm -hmm. Healthier. Okay, healthier. Mm -hmm. And exciting? Yeah, that is more exciting. More exciting. More exciting. Ex exciting. Exactly. Okay. Mm -hmm. Okay. Thank you, teacher. Next. Next. And this is I'm I shorter than my brother. I'm shorter than my brother. This. Shorter. Cheaper. Cheaper. That is. Habría que agregarle el that, dijo. I sure that my brother. La se vite. Sure. Door are more friendly. Was a friendlier? Friendly, friendlier. Give sí. me a second. Give me a second, Mayra, please. Friendly. Three. Friendly. Friend, friendly. Friendly. Bueno, yo te entiendo dos. More friendly. Pero eso como que lo hemos visto. Me parece a mí. Muevelo usted, revise en el chat usted, porque si yo muevo eso se va a borrar lo que, lo que hemos puesto. ¿Qué quieres que te busque? Eh, si está friendly, si es... Ah, ya te entendí. Espérate. Little less fat for fire. Your house. Bigger. It's bigger. Big. My English better than better than easier. Yes. English is easier than German. <laughs> okay. 
understand. The blue dress is nicer. 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 Mm -hmm. nicer. Than, than, the, than the real one. Than the real one. Uh, uh, el animal chita. La uh, chita, parecido uh, al, al leopardo. Uh, <laughs> it's faster. Uh, <laughs> faster. 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 Donde usan faster y, y solo con uno. Con una. Hi, teacher. Good night. Good hey. evening. <laughs> what up? <laughs> uh, uh, we have a question. Mm -hmm. um, is in fast, 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 fast. Yes. Is double T or one no, T? just one because you have fast. Okay. Ya tiene dos consonantes después de la vowel. Ah. Se duplica la segunda la segunda consonante cuando solo hay tres letras literalmente, una consonante, una vocal, una consonante. Como fat, fat, fat. Fat, big, hot, sad. Ok. Big, bigger. Uh -huh. Double okay. G. Y en el caso de chip. Uh -huh. Chipper. Con una P. Ya. Yeah. Ok. Bueno, aquí ya no me queda, ya no me quiere escribir, pero sería easier, nicer y faster. Faster, Ya. Ah, pues sí quedaría más o menos, teacher. All right, done. Ok, mire, voy a aprovechar que usted está aquí y tengo okay. un problema en, en, en la tarea precisamente. De esto. Ajá. Okay, tell me. Ya va a ver, quiero ver si puedo compartir desde aquí. Le enseño. Mm -hmm. One second. Ya no entiendo por qué. Ay, Dios. Quiero ver aquí. teacher, ya la perdí. <risa> eh, mire que no me quiere dejar compartir. Really? Espérame, quiero ver. Si las había habilitado. Sí, sí, sí lo estábamos haciendo. Uh -huh. No sé qué pasa. Pero vaya, se lo explico ¿no? así, sencillo. Uh -huh. Fíjese que en el, el punto 2 y 3 uh -huh. de, la, de, de la tarea, de la primera tarea, Dice, this red flower is beautiful. Y ahí pone the, the yellow one. Uh -huh. Entonces, yo puse more beautiful that, than. Uh -huh. Pero no la acepta. Ajá. Voy a quedar. Ahorita déjenme empezar a la plataforma. Mismo me hace con interesting. More interesting, sí. Ajá, more interesting. 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 Tarea number... One. One point one. One one. <laughs> really? Okay, veamos. ¿Qué number me dijo? Number two. Three. Number two, two and, and number three. Uh -huh. Veamos. ¿Qué han acá? Mm. Mm. The red flower is more beautiful than the yellow one. Mm -hmm. Así debería ser. Solo que... Déjenme ver. Yo sé que aquí hay una... Sí, un error de configuración. No le han, no le han agregado el dan. Pruebe solo con more beautiful sin ponerle el dan. Ah, no, teacher. Ya ahí vamos a tener problemas. Serios. <risa> Igual yo le voy a hacer un screenshot ahorita y lo voy a reportar. Don't worry. Vamos a ver si es cierto. 
Me aceptó la tres, pero la dos no. Mm, more beautiful. Yeah. More beautiful. You, sí, nada más. Que, ah, espérame, 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 espérame. Yo he escrito mal beautiful. Ah, no, así tampoco era. Nada. <risa> sí, eso era. Uh -huh. No estaba el Dan. Sí. Va, ahorita le voy, a, le voy a decir yo a alguien. O sea, ahorita déjenlo así, pues, por defectos de, del ejercicio, ¿verdad? Pero sí debería ser Dan. Sí, porque después lo llaman a uno que uno no hace las tareas, qué barbaridad. Ay, qué bárbaro. <ríe> Ahorita. Ay, 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 ay. Lo peor de todo es que me hablaron antes de, del curso, me dijeron, mire, usted no ha terminado las tareas. Y yo, como no ya terminé las tareas y tengo el 100%. <ríe> a mí no me dio que me echar las tareas. <ríe> yo pensé que me iban a hablar cuando de verdad no la había hecho. Ay, no. Really. Ay, pero espérame. Y ahí ya le vamos a compartir. Ok, thank you, thank you. Ya bueno, ahorita lo vamos a repostar. Gracias. All right, thank you very much. Ya terminaron, ¿verdad? Yep. You finished already. All right, let's go to the main station. I hope the rest finished too. Yes, a ver, have a dinner. Enjoy. <laughs> Ok. No sé si anotaron Isabel y, y Beatriz por cualquier cosa. O... Sí. Hello, everybody finished? Yes? Yes, we finish. All right, perfect. How was it? Easy? Yes, a little bit easy. Super easy. <laughs> I know the space probably is not really enough, but we're gonna try to do our best. To complete the answers. Okay, let me put you right here. And let's have the text. All right. Comparative or dangerous? Would be? More dangerous. More dangerous. Ay, déjeme cambiar el tipo de letra que creo que está very big. It's big, big, big. Well, let's. Mm. Okay, we better do it like this. More dangerous, more dangerous. Okay, but mm -hmm. butter, butter. Okay, just make sure that you don't call anybody butter. <laughs> <laughs> okay, double the last consonant because it's consonant, double consonant, right? Yes. Okay, healthy. Healthier. Healthier. Yes, healthier. Okay, healthy, healthier. Remember, it has two syllables, but the last letter is a Y. You just change the Y for I E R. Healthier. Safe. Safer. Safer. Yeah, you say, oh, this city is safer than 
the other city, right? Oh, this neighborhood is safer than the other one, right? Fast. Faster. Yeah, you say, oh, I need a faster computer, right? I need a faster car. <laughs> okay. Difficult. More difficult. More difficult. More difficult. Yeah, right. This is very similar to Spanish. Where they, oh, it's, it's must be easy, right? So more difficult. Okay, easy. Easier. Easier. <laughs> no, this is easier. This topic is easier than the last topic, right? Honest. More honest. More honest. honest. Right. Good. Better. 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 We don't say gooder, right? Never. <laughs> we say, oh, no. That's a terrible mistake in English. You say, oh, that's better. Yeah, it's a better idea, right? Crazy. Crazier. You got me crazier. Yeah, I wish I could sing in this class, but I can't. You know, YouTube wouldn't allow me to sing. Big. Bigger. Bigger. My house is bigger than this one, right? You say, oh, no, this is a bigger opportunity than that one. Bad. Worse. 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 You say, oh, no, this is from bad to worse. Okay. Sometimes economical situations go from bad to worse. Slow. Slower. 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 Oh, no. Transportation nowadays is slower. Exciting. Or exciting. exciting. More exciting. More exciting. Like British would pronounce it, right? Exciting. Really. Exciting. exciting. Yeah, a lot of emotion. Exciting. All right. Nice. Now we have the comparative in the sentences. I am. Shorter. Shorter. I'm shorter, shorter than my brother, right? Okay, this jacket is cheaper than okay. that jacket. Okay, cheaper than that jacket, right? Okay, dogs are friendlier. Friendlier. That sounds a little bit difficult. Friendlier. Friendlier. And a little Lion. bit. Yeah, friendly, friendlier. Imagine. You might say, oh, that's difficult to pronounce, but that's how you say it. Friendlier than lions, right? Those yep. are friendlier than cats, too. When surfing is. More exciting. More exciting than. It's more exciting than golf. Yeah, I think when surfing is more exciting. Cosmo is older. 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 Yeah, maybe you're comparing to animals, right? It's older. Right. This car is more expensive. More expensive. More expensive. Life is more ex expensive now than before. <laughs> All right. Okay, my bike is it's better better than yes, yes. aquí le, no les he ido poniendo el dan porque ah, no me cabe okay, but remember that you always have to add them right but in this one yes there's enough space I think better than yours your house is bigger than bigger than bigger than our house right Okay, English is easier than German. Easier than German, and that's true. Believe me. <laughs> I have a friend who has lived in Germany for many years, and she cannot learn German. She can say a few words, but the sounds are very difficult to reproduce compared to English, of course. Okay. 
the blue dress is what's nicer nicer than the red one all right nicer than the red one a cheetah is Faster than a lion. Than. Faster than a lion. All right. Your masks are worse. Worse. Than mine. Worse than mine. All right. A snake is thinner. Thinner. A kiss is than... double the last end. ¿Por qué tendríamos que duplicar la última N en thin, thinner? Porque la primera, la TH suena como un solo sonido, entonces considerado un solo sound, like thin, like Z. Thinner than crocodiles. Ok, a snake is thinner than a crocodile. And a gorilla is... This is stronger than monkey. Stronger than a monkey. That's right. Okay. Great. Questions so far? No questions? No questions, no answers. All right. <laughs> Very brave. Uh, yes, sorry. Um, I have a question that... Um, we discussed with our uh, partner and mm -hmm. it's about the um, adjectives, irregular adjectives. If you don't have a list uh, or I don't know if you, if you don't know some kind of irregular adjectives. And there are only three irregular adjectives. There is only thank, three. Yes, thank God. Not like the verbs. <laughs> yeah, okay. verbs are many regular verbs, but adjectives there are only three. The okay. most common ones, good, bad, and far. Okay. Mm -hmm. Don't worry too much. Then you just have to remember the spelling for the one syllable, for the two syllables, and then three syllables and more. They're all with more. No worries. All right. Great. Second attendance time. Oof. Let's check it out. People are still here. Adriana. Present. Amilka. Carlos. Present. Cesar. Cristina. Elsie. Present. Hey, Elsie. How are you? A little bit tired. Fine, thank you. <laughs> All right, great, thank you. I'm doing well. <laughs> yes, I believe. Fatima? Present teacher. Hi, Fermin. Present teacher. Hi, Hazel. Hector. Present teacher. Isabel. Present teacher. Catherine. Catherine Alejandra, not here. Lucy, Natalie. Mayra. Present teacher. Judy. Present teacher. Roberto Carlos. Samuel. Present. Vitelia. Walter. Wendy. Present. And Irma. Present. All right, perfect. Okay. A lot of practice. <laughs> There's a lot of practice with this adjectives. Yes, I still have. Oh, yes, I'm going to share again. Let me see. Oh, this is something I'm going to share on your WhatsApp. Okay, on the group that we have. Let me just get it right here. Solo para que revisen también esa otra imagen que también les da la explicación de, los, de las reglas de cómo se deben de letrar los compartes. Ustedes la pueden revisar y la, cada vez que se les olvide, uy, aquí qué debo hacer, debo duplicar la consonante o no, o debo cambiar la Y por I. 
ahí está explicado, ¿ok? Como pueden echar una ojeadita en este momento. The primer rule es el one, solo agregar ER. Tall, taller than. Small, smaller than. Drop, la segunda um, regla que les da, drop the Y and add ER. Es el caso de las que terminan en Y, que esa, a, esa Y se convierte en I. Lazy, lazier than, happy, happier than. Y luego tienen la, la, la secuencia que les, les decía, que es consonant, vowel, consonant, double the last consonant, fat, fatter than, big, bigger than. Luego, two or more syllables, add more. Beautiful, more beautiful than. Dangerous, more dangerous than. Y las irregular, que generalmente le dan dos nada más, omiten el, el bar. Pero el bar no es como que un gran cambio. No es como va de good a better, ¿verdad? sino que es como nada más cambia uh, por th en er, far, farther, or further, right? Pues los irregulares más así, más drásticos, si son good, better than, and bad, worse than. Yes? ¿Y recibieron la imagen? You got it, alright. Mm, vamos a ver ahorita. Usando cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier persona. Bueno, persona tendría que ser conocida para todos si quieren hacer comparison, ¿ok? Para que sepamos la referencia, no me va a decir, uh, my brother is shorter than me. Ustedes lo hemos visto, pero aquí para arriba y a su hermano nunca. Entonces ahí no vamos a saber. Pero si quieren decir, Cristiano Ronaldo is more famous than, ay, sí, ¿verdad? Todos van a saber qué está diciendo, ¿ok? Pero eh, si no quiere crear conflictos, no hay problema. Pero va a usar <risa> cinco adjetivos usando comparativos, comparando personas, lugares, objetos, cosas. Y ahorita las van a escribir. Vamos a hacer algo interesante. Cada quien va a escribir sus cinco oraciones, ¿ya? Pero al llegar a este grupo donde vayamos a trabajar, usted las va a compartir, las va a leer, se las va a decir a sus partners. ¿Está más claro? Ahorita todos escribiendo sus cinco oraciones usando comparativos. Comparando los lugares, dos cosas, dos objetos, dos restaurantes, two famous people, two countries, two cities. Like, so your tango is more dangerous than San Miguel. No, no sé realmente. Probably San Miguel is more dangerous than San Miguel. Ah, Ahí <laughs> vuelto reaccionando. No. no, San Miguel is right now. It's, it's safer. Is, It's safer, yes. Really? Yeah, so it was not that dangerous, actually. Maybe because I have never been in trouble. And I, I mean, I've just been there, but just around. <laughs> yeah, here is, is, is safer. I don't know. It, for different uh, neighborhood, there is a uh, very safer. I don't know. Nice. As the capital very, is very different. Cool. Yeah, obviously. San Salvador is more crowded. Es noisier. <laughs> All right. When you finish your sentence, ustedes solo hacen así. Thumb up, like done, and I know that you finished, right? In the meantime, I'm going to be checking that you're working.
Teacher. Yes. Una pregunta. Y con esto uno se puede comparar, digamos, decir que ahora está más gorda que cuando era de 17 años. Sí. Sí. ¿Eh? No se puede comparar con, con la usted más joven. Yeah. Sí. Ajá. Sí, puede decir, en esta foto, por ejemplo, en esta picture, I was younger than this other picture. I'm more fatter than, I know, I'm, I'm uh -huh. fatter than when I was 20. Uh -huh. O podría decir, en este trabajo pasó más ocupada que cuando estaba en el otro trabajo, por ejemplo. I am busier in this job than the other job. O than my previous job. Yes. Thank you. Ahí está comparando usted misma, pero en dos diferentes épocas. It's true. Are we ready? Yes. All right. Great. Let's go. Yes. Y, y, y ahí pero ajá por lo menos mientras está en clase <ríe> estar oyendo a Irla sí. Irma está por acá también ¿verdad? Sí. hola Ay, Irma que lo voy llegando <ríe> llegando ah, ahorita voy bien <ríe> ¿qué tal? Tyre <ríe> Tyre imagino <ríe> Ok, eh, no sé si escuchó las indicaciones que dio la tita. Sí, sí. Ah, ok. Íbamos a hacer las cinco comparativas y las íbamos a compartir, dijo, ¿verdad? Sí, uh -huh. Uh -huh. Me falta uno. No sé si ya. Usted ya la tiene. Usted?
Germany is more beautiful than USA. Mm -hmm. La Hacienda Real is more expensive than the Choris. Mm -hmm. <laughs> Coca-Cola is better than Pepsi. Yep. Chalatenango is cooler than San Miguel. Mm -hmm. The beach is funnest than mountain. Uh -huh, uh -huh. Good. <laughs> y este Amilcar. No. Nota. Nota. No, no, no. No, pues es similar ese de Moitan, but you say the mountain is funniest. No, como es? Yeah. Fun funniest. Funnier. Funny. Funnier. Funny. Funnier. Or funniest. Funnier than uh, the mountain. For me, the mountain is healthier. Yeah. The cat plays more than the dog. O sea, el gato juega más. Que el perro. Eh, pero en este caso tendría que ser como un comparativo, como de juguetón, más juguetón. En el caso mío. Ajá, la, la número tres. Ah, en julio llueve, llueve más fuerte que en noviembre. Peligroso Stranger. It's rain. Llueve. Rain stronger. In July, rain stronger than than November. Uh huh. See. In July, I can tell you it. It. Y el mm. more. Okay. Right. In July, rain more stronger than November. It would be more. It would be stronger. Two syllables. Why did he take the more? Porque es eh, strong, al pronunciarlo, solo llevaría dos Ya, signos. ya, ya, ya. Uh -huh. es, es cierto, tienen razón. Es, así es, ¿verdad? Sí, uh -huh. es cierto. Stronger. Uh, rain stronger. Stronger. Rain stronger. Uh, November, ok. And November. Perfecto. Bueno, fíjense la otra dos. Si quieres compartir las tuyas, para mientras. Uh, no okay. las puedo compartir, pero las puedo leer. Ah, dale. San Miguel is hotter that. Sonsonate. San Miguel es más caliente que Sonsonate. I don't believe. I don't believe it. <laughs> San Miguel is know. hotter. Maybe Hot. it's hot the same weather. Bobo, <laughs> <laughs> uh, you're Está defendiendo su... Walter. Sorry. ¿A dónde vivís? Aquí en San Miguel. ¿Y San Miguel? Ah. San Miguel. Yes. Yes. Lástima que no está Lucy ni, 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 ni el otro muchacho. No me acuerdo de Sonsonate. Ajá, que son de Sonsonate, cabal. Bueno, pero es, es Sonsonate es caliente. Pero... Ya sí, es, Sonsonate no es... es caliente, pero San Miguel sí. es más caliente. Sí, sí. Podría ser, ¿verdad? Ciertas... Pues ya Ajá. conozco los dos lugares y sé que sí. Okay. <risa> <risa> bueno. Okay. I, I, I shorted that, that, that the teacher. I think I shorted that the teacher. Okay. Soyapango is more dangerous than Santo Tomás. Costa Rica is bigger than El Salvador. Carlos is dinner than Samuel. My house is smaller than my mom's. Only. Than my, than my, my, mo, my mom house, sería. My. Eh. Le puse the first Paris is the city more famous than Chapon. 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 Eh, second, ah, Sushi Toto is, sí, is hotter than Santana. Yes. First, I'm farther than when was 15 years. Wow. 
father? When was Cuando. 15 years. Ajá. Ah, lo que me estaba diciendo usted. Ajá, de fat. Más delgado. Pero no sé si se pronuncia father. Father. Father, ajá. Doble T. Father. Es que se escucha padre. Se escucha padre. <risa> father, father. Ah, father, creo que es father. Father. Ajá, father, father. Father. Es que con R, creo yo, Farer. Farer. Es que Farer es TH. TH ah, es D. Farer, ajá, como con D. Doble T y la doble T creo que es R. Farer. Farer. Farer, ajá, Farer. No que nos corrija la teacher. Miss. <risa> Miss teacher. Yes, es correcto. Farer. 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 Porque... Padre es father, pero es con th, suena como de father. Uh, father. Y, y estaría bien si father. yo dijera, si yo dijera, quiero ver, I am taller than mm -hmm. uh, when I was child. Oh, yeah, definitely. <laughs> <laughs> I am taller <laughs> now than when I was a child. Is correct. Mm -hmm. ah, okay. Teníamos esa duda. Sí, sí se puede, o sea, lo único que, obvio, oh, es como que sí, obvio, oh, grande, más grande ahora, más. Aunque okay. podríamos también. comparar también como diferentes edades. O sea, I ah, am sí, taller, Fátima. Ajá, uh -huh, I am taller now than when I was 17. Than when I was... ¿A qué edad dejamos de crecer realmente? Como a los 20, ¿verdad? Como a los menos, creo yo. No, se supone que los hombres tienen que crecer como a los 21 y las mujeres como a los 18. Uh -huh. ah. Hasta en el nariz. Lo que no sabía yo es que la nariz nunca deja de crecer. Right, ni las orejas. Por eso que usted ve a los abuelos que son bien orejones y bien orejones. Sí, yo, yo, yo siempre me he preguntado eso de mi abuela. Y yo decía, ¿por qué tiene las orejas cagadas? Obvio, nunca le di nada a mi mamá porque... En esos tiempos, te decía algo y que mi mamá me tiene. Pero it was my question. You finished, right? Yes. Carlos. Ah, mis 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 pres oraciones. Se United States. Is bigger than El Salvador. Canada is safer than the United States. We finished, teacher. Perfect. All right, ready. Now ready for the activities from the platform. Creo que tienen algunas, algunas actividades, algunas tareas muy similares a lo que hemos estado haciendo. Okay, so you have no excuses. Okay. Let's see, one second. Okay, the last activity regarding the comparative, let's do it. Okay. Uh, 
The dog is bigger. 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 Bigger than. Bigger. And the cat. Uh -huh. Taller. The girl is taller. 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 Eight. Little eight. No. No. Oh. <laughs> Alice. The wow. tallest, porque tenemos que comparar entre dos. Aquí tenemos un superlativo. The superlative. Exactly. Mm -hmm. uh -huh. The girl Father. is father. Father. Than the boy, the boy. I think. Estamos comparing to. Mm -hmm. <laughs> Cutter. 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 No, no, no. The... This is a mistake. No, no. Es Pedro. <laughs> es Pablo. Pablo. Dice, <laughs> este es un mistake. Yeah. <laughs> Vaya, dígame que dice Pablo. <laughs> Pablo es. Shorter. Shorter. Than Betty. Shorter than Betty. Ajá, se confundieron de personaje aquí. Ajá. Uh -huh. The rabbit is the faster, fastest. The fastest Fast. animal, Fast. right? Uh -huh. Ese es el superlativo. Yo sé que no lo hemos visto, pero yo tú que eran idea. The ant is the, the smallest. The smallest, right. Mm -hmm. Beer is no, stronger, stronger. stronger than the rabbit. Mm -hmm. Stronger. The stronger then. Each is bigger. Um, bigger than the strawberry. Right. The watermelon is biggest. 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 The biggest. Yes. Biggest, like a hamburger. <laughs> Por eso se llamaba así el restaurant, the biggest. Mm -hmm. Como la más grande. Smallest. The strawberry is smallest. The smallest. The smallest. When this restaurant began, mm -hmm. the name is true. Yeah, it was true. <laughs> it was true. Yeah. And then. But a long, both. long time ago. Yeah, and then it disappeared. Yeah. And they say there are still some some of those restaurants, right? Two restaurants still mm -hmm. open. Mm -hmm. Yes. All right. So let's keep going with the next part of the class. Okay, that was just as a review for the comparatives. But there is another topic. And we'll also talk about the industry of the restaurant, the restaurant industry. Okay, on this lesson, it's the next lesson that you have on your pamphlet, on your manual. It says you'll be able to write 10 line restaurant review applying appropriate punctuation with coordinating conjunction. Puede ser que esto le suene ahorita a Chinese, pero... Las coordinating conjunctions son palabras que nos sirven para unir dos ideas, okay? Y son esas palabritas cortitas. Or and or, or in but or yes so right or la abreviación no, no es como un acrónimo realmente lo que estamos utilizando es la primera letra de cada una de ellas la primera letra de for es F. F. la ponemos acá the first letter of and a a we'll put it here the first letter of nor and and right here but b e right here or o o yet y i and so s entonces si usted hace la palabra fanboys es más fácil que recuerde cuáles son las coordinating conjunctions para qué nos sirven dijimos para unir dos ideas to link two ideas, right? Cuando usted ya no quiere sonar repetitive, cuando quieres hacer como más fluida las ideas, and then you have this. ¿Cuándo vamos a usar for? Explain reasons or purpose. 
es parecido a because. Te dice, I like this restaurant for its service. So it's like because of its service, right? You can say that. Yeah. And to add one thing to another. Esa es la más común. Yes? I work at this company and I also have a part-time job at this other company, right? Nor to present an alternative negative idea to an already presented negative one. Nor, Could you give me an example, please? With nor. Yeah. Okay. I don't like potatoes, nor uh, tomatoes. Ni esto ni lo otro. Pero siempre tiene que ser en negative. Okay. I don't like, ya está diciendo negative. I don't like mm. potatoes nor tomatoes. Es como decir, no me gusta esto ni. Exacto. En Spanish. Nor. Ni esto ni lo otro. Es exclusivo okay. entonces, teacher. <risa> no, o sea, exclusivo de, de, de que Del excluye. negativo. Ajá. Sí, exacto. Usted no puede usar el nor en una oración afirmativa. Porque para eso tiene el or. Uh, uh -huh. okay. Que sería I. Exacto. O. I O. Uh -huh. Ajá. Okay. All right. El but, ya oh. sabemos, para hacer contrast, generalmente el but une una oración afirmativa y una negativa. How do you say muletías? Mm, usually we say, let's say, connectors, linking words. Ajá, pero más que, más que, oh, bueno. O sea, sí entiendo, es, 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 sí entiendo la, la función de esto, pero uh -huh. si, si lo vemos en el día a día o en el, en el lenguaje popular o en la jerga popular, todos esos son las muletías, but, and, and. In Spanish, yes, yeah. true. And so. Uh, but. Uh, uh, sí, let's. Usamos cuando no, no, como que no hallamos, pero sí, en inglés es más. Es más sí, un link. Sí, sí tiene, tiene su función, uh -huh. pero también tendemos a usarla como helper, support. Help. Uh -huh. Sí, es cierto. True, true, true. El so, sobre todo cuando. So. So, digamos que ese decimos el so. But, I don't want to call him, but so I have yeah, to do it. No, so you know. And then we don't know, we don't say anything. But it has a function. Aquí nada más les dan como la explanation, pero ya la vamos a ver ya funcionando. Okay, so don't worry. Okay, explain reasons or purpose. Les decía que es muy parecido al because, aunque como existe el because y es mucho más claro. La gente tiende a usar because. Yes? Ok. Más que el for en este contexto. El for la gente lo usa como más pa para. Yes? This is for you. I have this for you. Right? Pero en este contexto no es ese. Es como debido a o por qué. Right? It's more similar to because. And... Ya dijimos, agregar otra idea, add another thing or another idea. El end es mucho más común cuando tenemos un listado. You say, uh, I like uh, for breakfast, I like to eat bread, toast, milk, and fruit. Yes? We're listing things and to add another idea. But it's also uh, useful to add two similar ideas. Generalmente une ideas de forma positive, right? A diferencia del nor. Ok. Present an alternative idea to an already presented negative one. Ok. Esto es para presentar dos ideas negativas. Show contrast. Generalmente une dos ideas. Una positiva y una negativa o viceversa. You say, I like soccer, but I don't like basketball. Yes. I prefer. Oh, you say, oh, I can study English. But I don't think I can study French. Okay? So you use contrast para contrastar. 
El or present an alternative of choice. Okay. Either you stay in the house or you can go to the soccer. Esto o lo otro. Yet introduces a contrasting, a contrasting idea that follows the preceding idea logically. Este es más parecido al but. Ok. You say, um, I understand this topic, yet I don't know how to explain. Yes. I don't finish the work, the homework yet. Yes, that's another meaning. Ese es como aún. Yeah. Uh -huh. I, I, like, I haven't finished the homework yet. I haven't completed the platform yet. Uh -huh. En ese contexto es aún no he terminado. Yes. Where it, it también puede funcionar similar al but. Cuando usted dice, I understood the topic, yet I cannot give you examples. Aún así no te podría dar un ejemplo. Ya, yeah, yo entendí, pero no, no sé cómo explicarlo. La idea sigue siendo la misma, porque la conclusión right. es el aún. Uh -huh. Solo que lo cambiamos de lugar. Al en medio, para, para, para contrastar para, ambas para, ideas. Right. Para, ter, para, para unir ambas, ambas situaciones. Sí, sé que está el trabajo, aún no lo he terminado. Right. Ajá, aunque en la otra, en la otra sentence era una sola idea. No estábamos sí. contactando dos, pero también sí, es válido. Uh -huh. Ok. Yes. Puede ser también teacher como todavía. Sí. De hecho, él, 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 como el uso más común, es el todavía, o aún, pero de forma negativa. Porque el todavía de forma afirmativa en inglés es still. Yes. I still have that shirt, isn't it? Aún tengo esa, esa camisa. I still know the, the place. I still live in the same city. Right? But, con el aún pero en negativo es Aún no. So it's yet. Okay? Like, I haven't found a good place to live yet. No he encontrado algún lugar bonito para vivir aún. Right? So, este es el más común, creo. We are very familiar. Indica efecto, resultado, consecuencia. You say, uh, I have a lot of work. So, I'm going to stay late. Yes, I haven't finished the, the homework, so I'm going to go to bed late. Yes, es como por lo tanto. Entonces, yes, that's like the most common meaning, the most common translation you can give. Como consecuencia de esto, voy a tener que hacer esto. Yes, o a consecuencia de esto, voy a tener que hacer esto. Right? So that is the most common, aunque también lo usamos. Like you say before, like a support, right? Like a helping word. Say so, so, so a lot of time, right? Okay. So, so. <laughs> so, so, that's another meaning, but then you repeat the so, so. But three sentences, le dan nada más aquí en el manual. Pero ya vamos a tener un montón de sentences, don't worry. Add the corresponding punctuation. Permítame, déjame compartir directamente el manual para que no haya misunderstanding. A ver, ¿dónde está el manual? I had it somewhere over the rainbow. Wait a second. I know. I need to look for the right lesson. One second, right here. Ah, creo que se me olvidaba lo de la puntuación. In English, punctuation is really important. Let's see. Yes. La punctuation. ¿Está una oración? Yes. Luego ponemos una coma. O sea, como para decir, aquí termina la primera idea, agregamos cualquiera de estas coordinating conjunctions, va a depender obviamente del sentido que queramos dar a la oración, y luego la otra oración. Eso significa que antes de 
or, and, or, but, or, yet. So, tendría que ir una coma. Yes? Entonces, eso es lo que les explican acá en la punctuation. Ok? Sentence, coma, coordinating conjunction, and the other sentence. Y tenemos acá el ejercicio. Add the corresponding punctuation to the sentences below. Check answers with the classic. I go to expensive restaurants. Coma. 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 For their For service. Their service and, dishes and dishes are, are very, very good. good. Yes. Porque servicio, los platos son muy buenos. Entonces, aquí usted perfectamente puede haber dicho because their service and dishes are very good. Y le suena como, ah, yes, makes sense, right? Pero también es posible usar el for. Yes? But we need the comma. So, let me get the... And I need the comma right here. Okay. So encontramos. Would be great. Ah, quiero cuando. Wait a second. Uh mm -hmm. So I go to expensive restaurants. Makes no sense. Olvídelo. <risa> que ahí va. La idea es esa. Exacto. Es que no sé por qué. Ay. Que ahí. Creo que con este no es. Ay, se me falla. Y se borra. Ah, Vanishing Pen. No sabía que tenía esta. Esta tool. Va a ver, pues de que ahí. Y ya acá, ¿verdad? Okay, so I go to expensive restaurants where their service and dishes are very good. Restaurants need to offer a specialty dishes. The specialty dishes, comma. Mm -hmm. And they have to offer takeout in case you are in a hurry, right? Mm -hmm. Okay. Luego tenemos the delivery person arrived late. Coma. Mm -hmm. So we got the food for free. Ah, interesting. Eso ya no pasa, ¿verdad? <laughs> okay. Not anymore. Not anymore. Exactly. It used to happen that if the person of the delivery got late, you got the food for free. Okay, entonces eso es lo para repasar un poco la punctuation, right? Que antes de el coordinating conjunction or the fan voice, you must use a comma. Vaya. Obviously, aquí debería haber como más exercises, pero no hay. I got some exercises for you to put this uh, boarding in conjunction into practice. Let me get it. Yes, here we are. Here is question de interpretation. A little bit of interpretation. Let me share the screen. Here we go. Nice. Okay, que vamos a ver on the manual. And here I have some sentences. ¿Cuáles son las coordinating conjunctions? Aquí solo dice fanboys, pero recuérdense que ese es el acronym, ¿ok? <laughs> All right. F for A. Huh? No. F for A. Uh -huh. N. 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 Nor. Nor. B. But. But. O. Or. Or. Y. Yet. Yet. And S. So. 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 Bye. Yo sé que este es un poquito de reto, 
porque cualquiera de esas podría ir. Pero vamos a hacer la primera. I like swimming. And. And I like badminton, and. right? Entonces, bien similar. Agregamos dos ideas, right? Like swimming and I like badminton. I hate carrots. Nor. But I really but, love but, potatoes. But, I love. Uh -huh, it's a contrast. And this is I hate it, but here's love, right? So it's the but, contrast. Uh, but I really love potatoes. Bye. Entonces, ahorita se los comparto y ustedes lo resuelven con sus partners. Quiero ver. And then, vamos a ver. Uh, I like swimming. Ahí está Sí, and, yes. I like and. swimming. And, swimming. I like. Eh, teacher, ¿cómo se pronuncia? Badminton. 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 Yes. Badminton. Badminton. ¿Qué es badminton, teacher? Es un deporte es un británico que se parece. Yo parece como el béisbol. Ah, por eso es que bien desconocido esa palabra. Realmente. Sí. Para nosotros sería más como el béisbol. Pero ah, sabe, pero... Es que en lugar de, de golpear la pelota con una. con un bate, es como. Una, ah, una tabla okay. más flat. Ok, thank you, teacher. Right. I hate, hate. hate carrots. But I really love potatoes. La primera, ¿cómo sería entonces? Uh, I like swimming. And, 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 and I like badminton. I, a and D. A and D, yeah. Oh, yeah. And I like that. Uh, yeah. La dos, I hate carrots. I hate carrots, but I really love potatoes. But. 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 Mm, it's really contrast. Love. It's contrast. Yo, yo pienso que tendría que ser so. No sé qué dicen ustedes. Number three. Mm -hmm. I don't want to go to the cinema tonight. So I still have a lot of... Or because, or some, podría ser... Sí, como so. O, I don't want... Jet, o jet, no sé, ahí. Cinema tonight. I still have a lot of homework. Uh, 
Four. What? Four. 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 Pero four is four. Four, I still know. Tendré no. que ser. Four. 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 No, no. Hey. Uh -huh. My son doesn't want to go to the school, nor does he want to practice the piano. No, 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 no. No. <laughs> My son doesn't want to go to the school. So the practice, I think. And yo quiero Pat, ir al cinema a esta noche. Eh, yo creo que el Pat creo que no, no concuerda porque dice, pero I still have a lot, eh, sería for, or pienso que sería sí, for. Dijo ella que era, era como eh, todavía. Hi, teacher. Y... Hello. Still, en este caso es... Ajá, uh -huh. todavía. Todavía, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. right, pero entonces yo entiendo que dice, but I still have a lot, a lot of homework. homework. Mm -hmm. It's correct. Mm, I don't want to go to the cinema tonight. Mm -hmm. ¿Por qué no quiere ir al cinema? Porque tiene mucha tarea. Ah. Mm -hmm. Ok, tiene razón. Entonces sería... ¿Cuál decía? Or. No, no, sería. Or. 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 Mm. Veamos. For. Explain reasons. For. For. Para mí es for. For. Yeah. Uh -huh. Explain reasons. Of course, I have a lot of homework. For. 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 Explain, explain reasons or purpose. Oh. Or propose. Just like because. Ajá. Uh -huh. Si ponemos because sería por qué va. Ah, porque. Por. Price. <coughs> no sé lo que va. First price. Primer lugar. Ah, como la recompensa, como el premio. Uh -huh. Entonces. Creo que también sería for o what? Tal vez what? Porque es como contraste. Ajá. What? Tal vez es. But seven decide to watch the movie. You decide to watch me. That movie. Say that. So, tal vez. So. so, more friends say that. So. Or yet. O sea, que Kifjet dice que introduce un, una idea en contraste que sigue una idea lógica que ya estaba. Por ejemplo, ya dice, nosotros decidimos ver la película. Ah, no, Ajá. pero esta no. Sí, no, no puede ser. Porque esta segunda oración, consecuencia de la de la primera, en cambio, aquí que dice Jet, o sea, aquí en esta no existe la segunda si no ven la película primero. 
Es que El yo siguiente. entiendo que dice nosotros, nosotros decidimos ver la película y la mm. otra dice nuestros amigos dijeron fue que fue fantástica. Como Ajá. que la vieron porque otros dijeron que era fantástica. Creo, no sé. Entonces, uh -huh. quizás si sí eso. Porque es un resultado. Uh -huh. Ajá. So. Puede ser. Ocho. Ah, sería N. What do you like to have for lunch? He says, in hamburgers. Y. Está añadiendo. Creo que sería N. Sí. Nine. Neighbor complaining about the noise. O sea que los, los vecinos se quedan de mucho ruido porque ellos eh, mantienen muy fuerte la música. Será <coughs> so. <risa> También. Teacher, we have confused with the difference between bat and so. All right, but is pero and so is por lo tanto. Por, okay. En español es muy similar, ocupamos casi lo mismo. Mm, sí, creo que en español tenemos un poco más limitado las conjunciones. Uh -huh. Pero podría ser entonces debido a el so. Entonces, so es por lo tanto. Uh -huh. okay. Right. Okay, we finish. Did you finish? How many sentences? All of them? Not really. All of them. We have uh, troubles in the nine sentences. Okay. And sentence number nine. All right. Let's compare. Let's do our best. Yes, the first one was already done. Let's say, ouch, wait a second. We said before we went to the breakout rooms, I like swimming and I like yeah. badminton, right? Just adding another idea, a very similar idea to sports, right? I hate carrots, but, but I love potatoes. I don't want to go to the cinema tonight. I still have a lot of homework. Or? Or, exactly, it's because I have a lot of homework, although I don't want to go to the cinema. 
if I go to the cinema, I don't do the homework, right? Yeah. So that is the reason why I don't want to go, because <laughs> I still have a lot of homework, okay? Henry needs to study hard. So? So he can pass the exam. Hmm. Yes. If he has studied hard, he can pass the exam. So the reason or the requirement to pass the exam is that he needs to study hard so he can pass the exam. My son doesn't want to go to school. Or yet? But yet, does he want to practice the piano? But but does he want to practice the piano? Aquí hay un poco de truco. Se fijan, aquí la segunda idea inicia con el auxiliary. Does he want to practice the piano? So, in this case, es como, no quiere ser ni esto ni lo otro. Nor. Mm -hmm. Or. Yes. Teacher. Nor, yes. Pero, y la segunda no, y esa, esa dos la tuvimos nosotros en el grupo. Pero la otra no es, no es negativa. Deberían de ser dos oraciones negativas. Sí. Pero este es un truco que poniéndolo como en forma de pregunta, digamos, porque aquí tienen el das al inicio. Nor does he want to practice. Como que ni esto ni lo otro. Okay. Lo lógico hubiera sido, my son doesn't want to go to the school, nor he doesn't. wants to practice the piano. Porque want. ya tiene el nor y no puede decir, nor he doesn't want. Uh -huh. yes? Entonces es como dos negativos. Entonces no, no podríamos tener como el nor y también tener el auxiliar en negativo. Sonaría muy repetitivo el negativo, double negative. So that's why they use the auxiliary instead. En filosofía dicen que dos negativos es un afirmativo. En math. En math, too. Uh, that's why. Como double negative is impossible, right? Ok, Leo or Leo tries his best with marathon. Hizo su mejor esfuerzo en la marathon. He but, can't win the first but, prize. Can. Ahí podríamos but. usar el but o el yet. Yeah. Usamos but. el yet. Mm, no porque es aún. Y, la ter y, y ya terminó la competencia. Ajá, porque la un lo estamos traduciendo solo en el presente. Pero en ese sentido se podría decir aún haciendo su mejor esfuerzo. No ganó la competencia. A pesar de. Uh -huh. ¿Right? Podría ser. Igual el va también tendría sentido. Ok. Solo que si nosotros usamos el va es como una forma más básica de decirlo. ¿Ya? Yeah? But Leo tried his best with marathon yet he can win the first prize right we decide to watch the movie and and our friend said that it was fantastic yes so we decided to watch the movie and our friends agree they like the movie what do you like to have for lunch pizza or That's easy, right? Cuando solo tenemos que conectar dos palabras es más fácil que dos ideas. Right? Do you like to have pizza or hamburgers? The neighbors complain about the noise. Los vecinos que se quedan del sonido, del ruido, bla, bla, bla. Pero aún así, they keep turning on loud music. Yet. Exactly. Yet. Yet, they keep playing loud music. She's angry at her son. She's angry at her son. Yet. Yet, she but. doesn't say anything to him. Yet or but. Cualquiera de los dos ahí. Estos son bien parecidos. Así que yo lo puedo dejar a Como ustedes lo quieran decir. The idea is the same. Yes? 
She's saying she's angry at her son, but she doesn't say anything. It's like, ah, que no habla, pero no le dice nada al niño, no lo corrige, ¿verdad? But yet, she doesn't say anything. I will draw a picture today. I can finish all of it. But, I put but. Yeah, could be. But I can finish all of it. Yes. Voy a tratar de hacer un dibujo, un cuadro, pero no lo voy a poder terminar todo. Right? Mm -hmm. My parents are going to the shops. Mm -hmm. Can find anything pretty. My parents are going to the shops. También podría ser el bar. They can find anything pretty. Mm -hmm. a, las, a las tiendas, pero. Bueno, What happens if you use an? And they can find anything pretty. Mm. My parents are going to the shops. Es una, una afirmación. Y la otra no es ahí de forma afirmativa. No puede encontrar nada bonito. Es más como un contraste. Un contrast of ideas. Yeah. Mm. They sí. can't find anything pretty. Uh -huh. Okay. I can swim. But. But I can dance. Right? That's very common. We say, I cannot do this, but I can do this. Right? Uh -huh. Everyone likes him because he's nice. And. And helpful. Right? I always have a book in my bag. Pero nunca lo hago. <laughs> I never open it. You can use yet or but. It's, it's very similar, right? Hubo alguno que nunca usamos? No, all of them, right? Mm -hmm. Okay. Four. Four. Yeah, and yeah, we're using yeah, the, we're third one. the third one. Yeah. True. Okay. Very good. Let's have the last attendance of the night. Let me see. That's what attendance. Adriana, are you still here? Yes. <laughs> okay, Carlos. Present teacher. Higher, Elsie. Present teacher. Fatima. Present teacher. Fairman. Present teacher. Hector. Present Isabel. teacher. Isabel. Present Isabel. Isabel. Ah, you're still yeah. here. <laughs> Y que a veces no lo veo. I'm sorry, Isabel. Lucy. Present. No la hemos visto, Lucy. Se cambió el look. <laughs> Mayra. Present. Nuri. Present. Sam. Present. Walter. Present. And Irma. Hoy no logro llegar, Wendy. Uh -huh. What happened to her? Present teacher. Hey. Vaya, en theory, la sección de one on one este día debía haber sido dos personas que tenemos en el listado que no están. Amilcar en Car. No, let's see. Oh, sí, Carlos sí está. Sorry. <laughs> <laughs> bueno, Carlos, don't worry, because it's 10, 10 already, so we can have the session tomorrow. Para que ya esté ready. Ok. Yes. And the rest. Have a good night. Enjoy. Thank you. Have a good night. 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 Good